অথচ আলমরা নেতৃত্বের অভিলাষী হলে কোথাও তোমার উড়ে যেতে আর দিন ঠিক পাওয়া যেত নাকি দেশের মানুষ আলমদেরকে যত সম্মান করে নেতাদের তত সম্মান করে না একটা আলম এক জায়গায় গেলে লাখো মানুষ জমা হয় একটা নেতা গেলে খালি পুলিশ জমা হয় কটা মানুষ আসছে এখানে একটা আলম মরলে লাখো মানুষের ভিড় জমে যায় আর তুই মরো দেখি কটা লোক তোমার জানা যায় যায় এই আলম যদি ক্ষমতার অভিলাষে হইতো বাংলার জমিনে আলম ছাড়া কেউ কষ্টিকাল নেতৃত্ব দিতে পারত না যদি কেউ জিজ্ঞেস করে একটা ভাস্কর্য বা মূর্তি কত টাকা খরচ হবে নিশ্চয়ই বলো কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে এই টাকাটা দিয়ে কী ফায়দা হবে নাকি দারিদ্র্য বিমোচন হবে না দারিদ্র্য স্থায়ী হবে কত মানুষের জমি জবরদস্ত করে আপনারা অ্যাকোয়ার করছেন এই জমিগুলো থাকলে তো বেগুন চাষ করাও তো যাইত তত মানুষের উপকার হইত লক্ষ লক্ষ একর জমি এই শহীদ মিনারের নামে আর মূর্তির নামে এখন তো অসুখ হয়েছে ভাস্কর্যের নামে একর করা হচ্ছে ওদের মূল বিষয় আমরা একটা কবরকে সামনে রেখে সর্বোচ্চ কবর বোঝায় হেডিক শুরু করে দিয়েছেন কবরে কি কথা বলে একটা কবরকে কেন্দ্র করে একটা একটা বড় বড় শহরে বিশাল বিশাল মাজার করে উঠছে না ধর্ম নেতা আর সমাজ নেতারা সাবধান হও উভয়কে কে আমাদের মাঠে এইভাবে পুষ্ট করা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলো সেদিন কোথায় আমার শরিকরা ধর্ম নেতারা ধোকা দেয় কবর যিনি শুয়ে আছেন উনি তোমাকে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে এটা পরিষ্কার ধোকা না ওনার নিজেরই জান্নাত হবে কিনা ঠিক নাই ও আমাকে কি জানাতে নিয়ে যাবে নেতারা দুনিয়া যতদিন বাসে তাদের তো লম্প ঝাম্প তারপর যে মরবে তখন কি হবে মানুষ বেঁচে থাকে স্মৃতিতে মূর্তিতে নয় ঠিক না মানুষ বেঁচে থাকে স্মৃতিতে মূর্তি ভাস করছে নয় এটা পাগলও বুঝে নেতারা বুঝে না তাই দুর্বল শ্রেণীর প্রতি যদি আপনি অবিচার করেন অবশ্যই কে আমাদের মাঠে আপনাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে আবার যদি দুর্বল শ্রেণী তার মনের শ্রেণীর বিপরীত অবিশ্বস্ততার কাজ করে তাদের কোনো ক্ষতি করে আমার তোর খেয়ানত করে ওই দুর্বল শ্রেণীকে আল্লাহর কাছে কয়েকশো দিতে হবে অতএব প্রত্যেকে আমরা যে যেখানে আছি সবাই যদি পরকালীন এই যা কে আমাদের এই দৃশ্যটা মনে রাখি তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে সুরা জেলজালের এই শিক্ষা মেনে চলার তৌফিক দান করুন মাটির সাক্ষ্য থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন আমার পায়ের তলের মাটির জন্য আমার বৃত্ত সাক্ষী না দেখে আমাদের মাঠে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সেখান থেকে বাঁচিয়ে দেন আমিন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহিরবিলাহিমালিকিয়মদ্দিনুতকুল্লাহকুমুসলিমুয়ুহন্নাসুত্তকুরবকুমুল্লজী খলাকুম من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها 
وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره যাবতীয় হামদ সানা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদ সালাহ তার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমের জন্য মানুষ প্রত্যেকে নিজেকে নির্দোষ বলে প্রকাশ করতে চায় এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা এই প্রবণতা মানুষের সামনে মানুষ যেমন প্রকাশ করে কে আমাদের দিন আল্লাহর সামনেও তারা সেটা বলবে যে আমরা দুনিয়া তো সেরকম করি নাই বেদাত করি নাই অন্যায় করি নাই কিচ্ছু অন্যায় করি না আদৌ কোনো মন্দ কাজ করি নাই তো সেদিন আল্লাহ পাক সেখানে সাক্ষী দাঁড় করাবেন আল্লাহ বলবেন তুমি তো কাজ করেছো পৃথিবীতে দেখি পৃথিবী তোমার সম্পর্কে কি সাক্ষ্য দেয় এই সুরাটি মাটির সাক্ষ্য হিসাবেই আমরা বলতে পারি আল্লাহ বলছেন এই সুরাতেই এমাইজিন তোহাদ্দেশ আকবার বেহান্না রব্বাকা আওহালাহ যেদিন এই পৃথিবী তার বুকের উপরে কে কি করেছে ভালো মন্দ সমস্ত খবর বলে দেবে কারণ তার প্রতিপালক তাকে এগুলো বলার জন্য ওহি করবেন নির্দেশ দিবেন কেউতের দিনের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ ভাগ এভাবেই আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন এজা আজুল জাতিল আরদ ঝিল জাহ যেদিন পৃথিবী প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হবে ও আখরা জটিল আরদ আলাহ এবং পৃথিবী তার ভেতরকার সব কিছু বের করে দিবে অকাল আল ইনসান মালাহ মানুষ বললে পৃথিবীর হলো কি এত নড়াচড়া করছে কেন এত ভূমিকম্প কেন হচ্ছে আখবার যেদিন পৃথিবী তার ভেতরের সমস্ত খবর বলে দিবে বেআন্ন রব্বাকা আওহালাহ কারণ তার প্রতিভালক তাকে নির্দেশ দিবেন বলার জন্য রব্বাকা আমাকে বলছেন অর্থাৎ আমাদের রসুলকে বলছেন আপনাকে বলছেন প্রত্যেক মোমেনকে বলছেন তোমার প্রতিভালক রব্বা হা বলল তো হয়তো যে পৃথিবীর প্রতিপালক তোমার কেন বলল এর মধ্যে অনেক চিন্তার বিষয় রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য কারণ পৃথিবী কখনো অস্বীকার করে না যে আমার প্রতিপালক আল্লাহ গাছ পাথর অর্থাৎ মানুষ ছাড়া জিন এবং ইনসান ছাড়া কোনো জীব জন্তু কোনো প্রাণী আল্লাহ রবিয়তকে অস্বীকার করে না শুধুমাত্র জিন আর ইনসানে আল্লাহ রবিয়তকে অস্বীকার করে সেজন্যে বেআন্না রব্বাকা অবহালা তোমার প্রতিপালক তাকে অহি করবেন তুমি তো মানতে চাও না উপায় থাকবে না এরপরে একটা ঘটনা শোনেন অমায়া যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন দুজন অমায়া যুগ বলছে আমির মহাবিহার যখন খলিফ হলেন তারপর থেকে উমাইয়া খেলাফতের শেষ পর্যন্ত এই যুগটাকে একসঙ্গে উমাইয়া যুগ বলা হয় অর্থাৎ একশো তিরিশ হাজারি পর্যন্ত উমাইয়া যুগ ছিল এরপরে শুরু হয়েছে আব্বাসীয় যুগ যা ছিল ছশো ছাপ্পান্ন হাজারি পর্যন্ত সেই সময় দুজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জেরির এবং ফারজদাক দুই কবির মধ্যে কবিতার লড়াই চলত 
যারা আরবি সাহিত্যের ছাত্র তারা এই বিষয়ে ভালো জানেন ফরজ দেখার দাদা শাহ বিন মোয়াবিয়া তিনি একদিন আল্লাহ রসুলের দরবারে এলেন এসে বলে আপনি আমাকে কোরআন শোনান তো কোরআন তো অনেক উনি বললেন আমাকে সংক্ষিপ্ত কথা শোনান এত মুগস্ত সম্ভব না তখন আল্লাহ রসুল তাকে বললেন এই সুরাটা পরে শুনে দিলেন ছোট্ট একটা সুরা লোকটা এই সুরা পড়ে শুনে বলল হাসবিয়া আমার ছেলে যথেষ্ট লাহ বালিয়ান আসমাহা গাইরা এর বাইরে আর কোনো কিছু কোরআনের আমার শোনার কোনো প্রয়োজন নাই একটা সুরে আমার জন্য যথেষ্ট ছোট্ট সুরা ঠিক অমনি করে আর একজন ব্যক্তি তিনিও একসময় এসেছিলেন আল্লাহ রসুলের কাছে এসে বলছেন হে আল্লাহ রসুল আমি কোরআন শুনতে চাই মুখস্থ করতে চাই কিন্তু এত বিরাট কোরআন তো মুখস্থ করা সম্ভব না তো আল্লাহ রসুল বললেন ঠিক আছে যেগুলো শুরুতে আল্লাহ রাম মেম আছে তো এগুলো মুখস্ত করো তো সে তো অনেক সুরা যেগুলো সুরার শুরুতে আল্লাহ রাম মেম র আছে এগুলো পড়ো সেও তো অনেক যেগুলো শুরুতে আল্লাহ রাম র আল্লাহ শুধু আল্লাহ রাম আছে মোসব বিহার যেগুলো তসবি এসব বলিলে মাফি সামত মাফি এই ধরনের এইসব সুরগুলো একটু ছোট এগুলো মুখস্থ করো তো না তাও পারবো না বুড়ো হয়ে গেছে জীব মোটা হয়ে গেছে স্মৃতি দুর্বল হয়ে গেছে পারবো না তখন আল্লাহ সব বললেন ঠিক আছে তোমাকে আমি একটা ছোট্ট সুরে বলে দিচ্ছি এই সুরাটা তিনি তাকে শিখিয়ে দিলেন শোনার পরে ওটা খুশি হয়ে চলে গেল বলে আমার আর কোনো সুরা দরকার নেই আমরা তারা বসে আছি খেয়াল করে দেখুন আমাদের অন্তর কিন্তু ওই কথাটাই বলবে যে সমস্ত কোরআন মুখস্ত করা এখন আর সম্ভব না ছোটোবেলায় হেবজ করতে হয় বুড়ো বয়সে হেবজ হয় না কিন্তু যারা হেবজ করেছেন ছোটোবেলায় নিয়মিত চর্চা না থাকলে বুড়ো বয়সে তারা সব ভুলে যায় এটাই স্বাভাবিক কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট সুরাগুলোর মধ্যে যে জ্ঞান আছে যে উপদেশ আছে বড় সুরার বিশাল ব্যাপৃতির মধ্যে তার সারা মানুষকে জানা সম্ভব নয় এটার মধ্যে হায়াত মৌত পরবর্তী জীবন পরকাল সব বলা আছে এবার আসেন সেদিন আল্লাহ পাক কাফের মোর্শেখ ফাঁসেক সবাইকে সামনে ডাকবেন বিচারের আসনে তিনি বসছেন লয় মোর্শেখরা এসো তোমরা কি দুনিয়াটা আমার সঙ্গে শিরিক করতে তারা কসম করে বলবে আল্লাহ হে রব্বে না মা কন্যা মোর্শেখিন হে আমাদের প্রতিপালক আপনার কসম করে বলছি আমরা কখনোই মোর্শেখ ছিলাম না আল্লাহ তোমরা মহা সমস্যা সাক্ষী কোথায় পাই তখন বলুন ঠিক আছে এই ওর আমার লোটা দেওয়া তো হারাতে আমার লোক সামনে দিয়ে দেওয়া হবে এবার আল্লাহ বলবেন একরা কিতাবক কাফা বেনফস কালিয়া মালাইকা হাসিবা তুমি তো আর আমার লো পড়ো আজকে তুমি তোমার নিজের আমলের হিসাব করার জন্য যথেষ্ট কারণ লাগবে না এতেও সে মানতে চাইবে না এতে ভুল টুল লেখা থাকতে পারে বহত তো কম না মানুষ দুনিয়া দেখেন না নিম্ন কোটে হারে জস কোটে হারে হাই কোটে হারে আপিলে যায় আবার সুপ্রিম কোর্টে আবার বোর্ড বসে কত তাল করে দেখেন না চোরগুলো এগুলি করে তোর আল্লাহ কাছে গিয়েও ঝগড়া করবে আল্লাহ আমার ঠিক হলো না সমস্যা আছে তোর আল্লাহ ঠিক আছে আলিয়া বোন আখত মালা আফওয়াহিম অত কাল্লে বোন আহিম অত শাহাদু আরজুল হুম বিমা কানু এক সে বোন ঠিক আছে তোমার তুমি তো কালে ঝগড়া করছো তো জবান বন্ধ সাক্ষী দেবে তোমার হাত সাক্ষী দেবে তোমার পা তারা কি করেছে তারাই বলবে তোমার মুখ দেওয়ার কথা শুনবো না 
তখন আমরা আমাদের হাত পাকে বলবো এই হাত পা তোর আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবি শীতকালে তোর পায়ে মোজা পরিয়েছি গায়ে একটু মারা লাগে সাবার লাগিয়েছি তোকে কত কত যত্ন করেছি গায়ে চাদর মুড়ি দিয়েছি জাম্পার পরেছি যাতে তোর শীত না লাগে আর আজকে তুই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবি তখন হাত পা বলবে কি জানেন আন্তা কান আল্লাহ আন্তাকা কুল্লা সাইন কুল্লা সাইন আজকে আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন যিনি সব কিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়ে থাকেন আর এতদিন আল্লাহ হুল বায়ান তোমাকেই খালি কথা বলার বক্তৃতা করার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছিলেন আজকে তুমি বন্ধ আজকে আমরা বক্তৃতা করব হ্যালো কিছু করার থাকবে না সেদিন এই অবস্থার বর্ণনা আল্লাহ দিচ্ছেন এইভাবে যেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দলে দলে আবির্ভূত হবে কোথার থেকে কবর থেকে উঠবে কেন উঠবে লেউরাও আহমালাহ যাতে তাদের আমল সমূহ দেখা হয় আল্লাহ তাদের আমল দেখবেন বিচারে ফায়সালা করবেন সেই জন্য তাদেরকে উঠানো হবে সেদিন যার আমলে এক অনুপরিমাণ নেকি দেখা যাবে সেটাও দেখা হবে এক অনুপরিমাণ মন্দ থাকলে সেটাও দেখা হবে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ জুলুম করবেন না সেদিন যদি কারোর আমল নামায় অনুপরিমাণ নেকি পাওয়া যায় আল্লাহ পাক ওটা দ্বিগুণ করে দিবেন বলে আলহামদুলিল্লাহ সেদিনও পর্যন্ত আল্লাহ পাক দিবেন এমনিতে তো সারা জীবন দিবেনই দশ গুণ সাতশো গুণ তো দুনিয়া থাকতেই আমরা পাব রমজান মাসে আসলে সত্তর গুণ বেশি পাবো না কিন্তু না ওই দিনেও আল্লাহ দিবেন বিচারে সহজে দেখা যায় আমার বান্দার আমল নামায় একটা অনুপরিবার নেকি আছে রহমান রহিম আল্লাহ সেদিনও তাকে বলছেন আমি দ্বিগুণ করে দেব হাদিসে এসেছে আল্লাহ পাকের রহমতের একশো পাকের এক ভাগ তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবের প্রতি বন্টন করে দিয়েছেন কে আমাদের দিন বাকি নিরানব্বই ভাগ সব দিবেন আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তারা অংশীদার করেন সেবকত রহমতি আল্লাহ কাজাবি আমার ক্রোধের উপরে আমার রহমত জয়লাভ করবে সেদিন এত করে কেন যাতে আমার বান্দা জাহান নামে না যায় রহমান রহিম আল্লাহ বান্দাকে এত ভালোবাসেন যে মানুষ যেন জাহান নামের আগুনে দগ্ধীভূত না হয় এই জন্য তিনি এই বিচারের ব্যবস্থা করবেন অনুপরিবার নেকি থাকলো দ্বিগুণ দিবেন এরপরে আল্লাহ বলবেন ওদের আমল ওজন করো ওজন করা হবে যাদের আমল নামা ভারী হবে তারা সুখে জীবন যাপন করবে যাদের আমল নামা হালকা হবে তাদেরকে হাবিয়াতে নিক্ষেপ করা হবে মাহিয়া তুমি জানো হাবিয়াটা কি নারুন হাবিয়া জ্বলন্ত অগ্নি উদাসন সেখানে ঢুকলে আর বেরোনোর সুযোগ নাই এবার আল্লাহ বাক বলছেন কুল্লু নফসিন মা আমলেত বিন খায়ের নখদারা ও মা আমলেত বিন সু মানুষ সারা জীবন যত নেকির কাজ করেছে সব কিছু মহদারা তার সামনে হাজির দেখতে পাবে 
কারণ মানুষের তো মনে থাকে না কত লোক এসে বলে স্যার অমুক দিন এই কাজ করেছেন সেই কাজ করেছেন বলে সবাই কিন্তু মনে থাকে না তো জীবনে কত মানুষ কত মানুষকে কত উপকার করেছে কার কি মনে থাকে মনে থাকে না অনেক অন্যায় করে মানুষ ভুলে যায় স্বাভাবিক কিন্তু ওই দিন সব কম্পিউটারের পর্দার মতো ফাইল খুলবে সব সামনে ভাসবে এবং তার যত কুল্লু নবসে মামলাত বেন খাইরিন মুখধরা সেদিন প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যেকটা মানুষ দুনিয়াতে যত নেকির কাজ করেছে মুখধরা সব হাজির পাবেন উপস্থিত দেখতে পাবে আমা আমলাত বেন সু এবং যত মন্দ কাজ করেছে সেটাও সে দেখতে পাবে কিন্তু মাপ পাবে না বিচার করো কঠিন কঠিন বিচার দিবস ভয় করুন কোন উপায় থাকবে না সেদিন আল্লাহ ডাকবেন এই না সরা গাই কোথায় আমার সে শরীরগুলা মা কন তুম তাজ অমন যাদেরকে তোমরা ধারণা করতে আল্লাহ তখন শরীর নাই কিন্তু তিনি শরীর বলে ডাকবেন কোথায় তারা ওদের একটু আগে বললাম ওরা কসম করে বলবে আল্লাহ আমরা কাউকে শরীর করে নেই বলবে সেদিন আমরা বলব ইয়ালাহিতানা আতান আল্লাহ ও আতান আল রসুলা হায় যদি দুর্ভোগ যদি আমরা দুনিয়াতে আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করতাম এরপরে আমি কী বলবো জানেন রব্বানা আতা না সাদাতা না অকবরা আনা পাদাল্লু না সাবিলা হে আল আমাদের প্রতিপালক আমরা দুনিয়াতে আনুগত্য করতাম আমাদের নেতাদের এবং আমাদের বড়দের ফাদাল্লু না সাবিলা তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে রব্বানা আতিহিম জাইফা নিম্ন লাদাব লান হুম লান কবির হে আমাদের প্রতিপালক তুমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে সবচেয়ে বড় অভিশাপ দাও যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং যারা বয়সে বড় জ্ঞানে বড় সবাই জন্য এই আয়াতের মধ্যে কঠিন সাবধানতা রয়েছে বড় হওয়া বড় মুশকিল বড় তো হতেই হবে আল্লাহ তো বড় করে বড় ছোট এই সৃষ্টি কৌশল আল্লাহ সমাজ থাকলে নেতা থাকবেই সে দুষ্ট নেতা হোক আর ভালো নেতা হোক যারা নেতৃত্বে আছেন তারা আয়াতগুলো মনে করুন কি কৈফের দেবো সেদিন নেতার একটা ভুলে একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যায় আলামের একটা ভুলে লাখো অনুসারী পথভ্রষ্ট হয় অথে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলমদের জন্য নেতাদের জন্য সেদিন কিন্তু আমরা এ কথা বলবো তখন আমাদের নবীকে ডাকা হবে এ মোহাম্মদ তোমার কম লোকরা বলছে কি তোমাকে না কোরআন দিছিলাম এটা কোরআন পড়েনি তখন আমার রসুল কী বলবেন ইয়া ইন্না কমিত তাহাজু হাজাল কোরআন মহজুরা আমার কম এই কোরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বলে গ্রহণ করেছিল এটা কি সত্য নয় কোরআন আছে সবার বাড়িতে বাড়িতে পড়ে কয়জন মানে কয়জন বুঝে কয়জন মানুষ বৃথা কাজের সময় নষ্ট করছে বৃথা কাজে পয়সা ব্যয় করছে দেখছেন না মূর্তি নিয়ে কী পাকলাইন করছে সরকার মূর্তি দেখতে পায় না শুনতে পায় না কোনো উপকার করে না কোনো কাজে লাগে এটা একটা অনুৎপাদনশীল খাতে সেরে ব্যয় যে কোনো নেতা ক্ষমতা যাওয়ার আগে কি বলে ভোট চাই ওদের কাজই হলো অধিকাংশের ভোট নেওয়া দ্বিতীয় লক্ষ্য হল দারিদ্র বিমোচনের ধোকা দেওয়া সে যত ইলেকশন হয় একটাই মাত্র স্লোগান দারিদ্র হটাবো আমরা 
দেশের থেকে সমস্ত দারিদ্র উঠিয়ে যাবে কিছু থাকবে না এই গল্প জীবন ভোর শুনে আসছে আমরা অথচ যদি কেউ জিজ্ঞেস করে একটা ভাস্কর্য বা মূর্তি কিন্তু কতটা খরচ হবে নিশ্চয়ই বলবো কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে এই টাকাটা দিয়ে কী ফায়দা হবে এটা কি দারিদ্র বিমোচন হবে দারিদ্র স্থায়ী হবে কত মানুষের জমি জবরদস্ত করে আপনারা অ্যাকোয়ার করছেন এই জমিগুলো থাকলে তো বেগুন চাষ করাও তো যাইত তা তো মানুষের উপকার হইত লক্ষ লক্ষ একর জমি এই শহীদ মিনারের নামে আর মূর্তির নামে এখন তো অসুখ হয়েছে ভাস্কর্যের নামে একর করা হচ্ছে ওদের মূল বিষয় আমরা একটা কবরকে সামনে রেখে সর্বোচ্চ কবর বোঝায় হেডিক শুরু করে দিয়েছেন কবরে কি কথা বলে একটা কবরকে কেন্দ্র করে একটা একটা বড় বড় শহরে বিশাল বিশাল মাজার করে উঠছে না ধর্ম নেতা আর সমাজ নেতারা সাবধান হও উভয়কে কে আমাদের মাঠে এইভাবে প্রশ্ন করা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলো সেদিন কোথায় আমার শরিকরা ধর্ম নেতারা ধোকা দেয় কবর যিনি শুয়ে আছেন উনি তোমাকে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে এটা পরিষ্কার ধোকা না ওনার নিজেরই জান্নাত হবে কিনা ঠিক নাই ও আমাকে কি জান্নাতে নিয়ে যাবে নেতারা দুনিয়া যতদিন বাসে তাদের তো লম্প ঝাম্প তারপর যে মরবে তখন কী হবে মানুষ বেঁচে থাকে স্মৃতিতে মূর্তিতে নয় ঠিক না মানুষ বেঁচে থাকে স্মৃতিতে মূর্তি ভাস করছে নয় এটা পাগলও বোঝে নেতারা বোঝে না নইয়ের আমলের নেতারা বোঝে নাই নুহাল ইসলাম তাদেরকে সাড়ে নয় শ বছর বুঝিয়েছিলেন সে তারা বলল ইউরিদ আইয়াতা ভক্ত লালে আসলে নু নেতা হতে চায় আসলে নু নেতৃত্বের অভিলাষী আজও যে সমস্ত আলমরা এগুলো বিরুদ্ধে বলছে সরকার তাদেরকে বলছে গালি গালাজ করছে সোজা একটা একদম বাজে ভাষায় গালি দিচ্ছে সে মুখে আনা যায় না অথচ আলমরা নেতৃত্বের অভিলাষী হলে কোথাও তোমার উড়ে যেতে আর দিন ঠিক পাওয়া যেত নাকি দেশের মানুষ আলমদের যত সম্মান করে নেতাদের তত সম্মান করে না একটা আলম এক জায়গায় গেলে লাখো মানুষ জমা হয় একটা নেতা গেলে খালি পুলিশ জমা হয় কটা মানুষ আসছে এখানে একটা আলম মরলে লাখো মানুষের ভিড় জমে যায় আর তুই মরো দেখি কটা লোক তোমার জানা যায় যায় এই আলম যদি ক্ষমতার অভিলাষী হইতো বাংলার জমিনে আলম ছাড়া কেউ কষ্টিকাল নেতৃত্ব দিতে পারত না কিন্তু আলমরা ওদিকে যায় না কারণ আমার নবী রসুল্লাহ নেতৃত্বের অভিলাষে ছিলেন না কোনো নবী রসুল নেতৃত্বের জন্য সংগ্রাম করেন নাই প্রত্যেকেই মূর্তি হটানোর জন্য ইবলিসের এই তৎপরতা বন্ধ করার জন্য মানুষের আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করার জন্যই সংগ্রাম করে গিয়েছেন আমরা প্রত্যেক জনপদে রসুল পাঠিয়েছি একটাই দাওয়াত নিয়ে তোমরা আল্লাহ দাসত্ব করো তাগুদ থেকে বিরত হও তাগুদ মানে কি শয়তান মূর্তি যেগুলো আল্লাহ বিদ্রোহী কার সবই নেতারা বুঝত যারা কিছু শুনতেও পায় না বলতেও পায় না বোঝেও না কিছুই না কিন্তু আকর্ষণ শয়তান এগুলো ঢুকিয়ে দেয় মনের মধ্যে শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্যই আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবীর রসুল পাঠিয়েছেন এখন নবী নাই নবীর ওয়ারেস ওলামাইকের আমা আছেন তারা সেটা উপদেশ দেওয়ার মালিক যারা নেতৃত্বে আছেন তাদেরকে আমরা উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করুন কে আমাদের মাঠে আপনাকে এবং আমাকে পাশাপাশি আল্লাহ দাঁড় করাবেন যেহেতু আপনি আমার দেশের নেতা আমি আপনার দেশের নাগরিক আমরা এক জায়গায় থাকব আল্লাহ আমাকেও প্রশ্ন করবেন আল্লাহ আপনাকেও প্রশ্ন করবেন সেদিন উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন যে কোনো সময় আজরাই লিসে যাবে কেউ ঠেকাতে পারবেন না অতএব সাবধান এবং সেদিন সালামরা হাত কামড়েই বলবে 
হায় আল্লাহ যদি আমরা ওই দুনিয়াতে অমুক লোককে বন্ধু সে গ্রহণ না করতাম সুরে ফরকান পঁচিশ ছাব্বিশ হাত পড়ে দেখেন দয়া করে কোরআন পড়েন কোরআনের মধ্যে সব কিছু পাবেন পৃথিবীর শুরু থেকে পর্যন্ত পুরো ইতিহাস কোরআনে খালি পাওয়া যায় এই বিষয়গুলি আমাদের জানা খুবই জরুরি আর সেই জন্য আল্লাহ পাক বিচারের দিনের অবস্থা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন কিছু লোক সামনে আসবে তাদের পাপগুলো গোপন ছিল দুনিয়ায় দুনিয়ার সবাই তাদের খালি প্রশংসাই করে খালি প্রশংসাই করে গেছে হাজার হাজার পৃষ্ঠা তাদের প্রশংসা বানিয়ে লেখা হয়েছে সে পাপের খবর কেউ জানত না ওই জন্য আল্লাহ পাক তাদেরকে ডাকড়াই কাছে আস তুমি অমুক দিন গোপনে এই পাপটা করেছিলে না তোমার দেশবাসী তা জানত না ঠিক তো স্বীকার করবে হ্যাঁ আল্লাহ ঠিকই কেউ জানত না কি কোথায় কার সঙ্গে কোনো গোপন চুক্তি করেছিলাম সাংবাদিকরাও জানত না বাড়ির বউও জানত না আমি করেছি ঠিকই আল্লাহ তোমার কাছে গোপন করতে লাভ নাই তখন আল্লাহ কি বলবেন জানেন আমি তোমার উপরে দুনিয়াতে তোমার এই পাপটাকে গোপন করে রেখেছিলাম আজকে তোমার জন্য ওই পাপটাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম এই সৌভাগ্য অর্জন করতে গেলে নেতাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে মাতানত করতে হবে নইলে নয় অবাধ্য বিদ্রোহী কোন ব্যক্তিকে কেউ কোনো ক্ষমা করে না সে কারণ শেষের আয়াতটিকে রসুল্লাহ সাল্লাম আল আয়াতুল ফাজাতুল জামিয়া অনন্য ও সারগর্ভ আয়াত হিসাবে অভিহিত করেছেন যে ব্যক্তি একটি অনুপরিমাণ নেকির কাজ করল সেটা সেদিন দেখা হবে দেখা হবে কি দ্বিগুণ দেওয়া হবে অন্য এত বলা হইল আর যে ব্যক্তি ওই দিন অনুপরিমাণ নেক অন্যায় করে থাকলেও সেটা দেখা হবে কিন্তু ওটা দ্বিগুণ দেওয়া হবে না ওটা ওই পর্যন্ত থাকবে আল্লাহ নেকির বেলায় বাড়াবেন কিন্তু অন্যায় বেলায় বাড়াবেন না এটা আমাদের রহমত আল্লাহর সেই জন্য এই আয়াতটাকে আল্লাহ রসুল বলছেন আল আয়াতুল ফাজাতুল জামিয়া আয়াতটা হলো অনন্য ও সারগর্ভ আয়াত প্রত্যেকেই আয়াত দুটি মনে রাখবেন সবসময় বারবার পড়বেন আর বুকের মধ্যে চিন্তা করবেন নয় আজকে কোন কাজটা অন্যায় করলাম আমার ফারুক বলছেন হাসব কাবলান তো হাসাব কে আমাদের মাঠে হিসাব দেওয়ার আগে তুমি আগে নিজের হিসাবটা নিজে নাও যে কি করেছ এই জন্য সবার আগে ঘুমানোর আগে সারাদিনের কাজকর্মের হিসাব নিজে নেওয়াটাই ভালো এটা আমাদের সংগঠনে আমরা এহতেসাব রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তারা এগুলো রাখে হিসাব দিতে হয় দুনিয়া বিনেতার কাছে দুনিয়া বিনেতার কাছ দিলে চাপ সৃষ্টি হয় আল্লাহ কাছে দেওয়ার বিষয়টি আর নইলে কোনো ধরা বাঁধা নিয়মের না থাকলে মানুষ অবাধ্য হয়ে যায় উদাসীন হয়ে যায় কাফেল হয়ে যায় আপনারা এগুলো খেয়াল রাখবেন আর যে কোনো কাজ করবেন এ ক্লাসের সাথে লোক দেখানো কাজ করবেন না অথচ হাফিজ কাইম বলছেন এ ক্লাস বিহীন কাজের তুলনা হল বস্তা ভরা বালির মতো বালু বহনকারী যেমন বালু থেকে কোনো কল্যাণ পায় না খালি বহন করে এ ক্লাস বিহীন আমল করে ঠিক তেমনি এক বস্তা আমল নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে কিন্তু কোনো উপকার পাবে না অতএব এ ক্লাসের সাথে আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধান মতে কাজ করবেন এর মধ্যেই 
নাকি পাবেন অল্প হলেও আল্লাহ ওটাকে দ্বিগুণ করে দিবেন এরপরে আল্লাহ রসুল তার নিজের স্ত্রী আয়সাকে উদ্ধার দিচ্ছেন এই আয়স সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ উডি মাসুদ কী বলছেন শুনে রাখেন সাহাবিদের মধ্যে কিছু সাহাবিকে ফকির সাহাবি বলা হতো মুস্তাহিদ সাহাবি বলা হতো অত্যন্ত জ্ঞানী সাহাবি তারা ছিলেন যেন আবুবকর ওমর ওসমান আলী নাম শুনছেন না ঠিক ইবনি মসুদ ওই সম্মানের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহাবি এই আয়াত এই সুরা সম্পর্কে শেষের দুটো আয়াত সম্পর্কে আল্লাহ রসুল তো বললেন শুনলেন একটু আগে আর উনি কি বলছেন আহকাম আয়াতেন ফিল কোর আন কোরআনের সবচেয়ে বড় বিধানদাতা আয়াত এটা আহাকাম আয়াতেন ফিল কোর আন বিধান বলা হয় এর মধ্যে কিছুই কিন্তু এমন অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে তো মানুষ বিধান জানতে বাধ্য হবে ঠিক না কোনটা নেকি কোনটা বদি মানুষ জানবে কি করে যে বেদাত করছে সে মনে করছে আমি তো নেকির কাজ করছি যে শেরিক করছে সে ভাবছে আমি অত্যন্ত নেকির কাজ করছি তাই না এই শেরিক বেদাত আপনাকে বোঝাবে কে বোঝাতে গেলে আপনার কোরআন নাচ পড়তে হবে না এই জন্যে উনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন আহ কাম আয়তেন ফিল কোর আন এই আয়াত দুটি হচ্ছে কোরআনের সবচাইতে মহকাম আয়াত বিধান দাতা আয়াত অথচ বাস্তবে কোনো বিধান নাই যখন যখন আমরা সালাদ পড়তে দাঁড়াই কি বলি আকিমের সালাদ আলে জিকরি তোমরা আমাকে স্মরণ করার জন্য দাঁড়াও এমনি দাঁড়াই থাকবে না এমনি সবসময় তোমরা দাঁড়িয়ে থাকি যদি আপনি সালাদ দাঁড়িয়ে আল্লাহ স্মরণ না থাকে ভিতরে সালাদ দাঁড়িয়ে যদি অন্যদিক মন চলে যায় ওই সালাদ বেকার হয়ে যাবে খুশি খুশি না থাকলে ওটা সালাদ নয় মূল কথাটা হচ্ছে ওখানে আপনার অন্তরটা কোথায় আনা ইন্দা জান্নে আবদি আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ বলছেন আদেশে কুচ্ছিতে আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি ধারণা যদি সারা দুনিয়া থাকে প্রকাশ্য যদি সে বুকে আপনি দাঁড়িয়ে থাকে অবশ্য মুসলি না আল্লাহিন ফিসলু সালাহিম খাসি হন যারা সালাতে খুশু খুশের সঙ্গে থাকে তারাই হলে মুসল্লি আর যারা সাহুন উদাসীন তারা মুসল্লি না তার এটা বোঝানো হচ্ছে এই যে অন্তর জগৎকে অবশ্যই আপনাকে আল্লাহর নিকটে আনুগত্যশীল করতে হবে আত্মসমর্পিত হতে হবে তবেই দুনিয়া এবং আখরাতে কাজে লাগবে আর এগুলো বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে একটা হাদিস এসছে যে নভল সালাদ দাঁড়িয়ে পড়লে বসে পড়লে নাকি নেকির কম বেশি কেমন উত্তর হলে যদি সুস্থ অবস্থায় কোনো কারণবশত আপনি দাঁড়িয়ে জায়গায় বসে নভল সালাদ পড়েন তাহলে সুস্থ হলে পড়লে যে নেকি পেতেন আপনি অসুস্থ অবস্থায় পূর্ণ নেকি পাবেন কেন টেন্ড ফল সালাদ ফরস সালাদের বেলা সেটি বলা হয়েছে যদি তুমি সুস্থ হলে পড়তে পারতে যে নেকে তুমি পারতে যদি বাধ্য হয়ে তুমি বসে পড়ো তাহলে দাঁড়িয়ে পড়ার সমমান সমপরিবার নেকে তুমি পাবে নফলের বেলা কি বলা হচ্ছে না তুমি সুস্থ হলেও তুমি নফল বসে পড়তে পারো তবে মনে রেখো বসে পড়লে অর্ধেক সব শুয়ে পড়লে তার অর্ধেক তার উল্টা বলা হচ্ছে ফরজের বেলায় যদি তুমি অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে না পারো তখন তুমি বসে নেকির কাজটা করলে ফরজ ছিলা তাদের করলে দাঁড়ানোর অবস্থা যে নেকি পাইতে সেটি তুমি পাবা কারণ তুমি ইচ্ছাকৃত তোমার বসে নাই বাধ্যই বসছো না ফলে বেলায় কিন্তু একটু ব্যতিক্রম সুস্থ অবস্থাতেও আপনি বসে পড়তে পারেন তবে মনে থাকতে হবে রাখতে হবে বসে পড়লে লস নাকি অর্ধেক কমে যাবে এই যে বিধানগুলো ছোট ছোট বিধান না এগুলো এগুলো তো আপনার শিখতে হবে আপনি এমন কষ্টের মধ্যে আসেন যে আপনি তাড়াতে পাচ্ছেন না কিন্তু আমি ভাবছি তাই যদি আমি সালাদ দাঁড়াই না পড়ে তো নাকি অর্ধেক হয়ে যাবে না ভয়ের কারণ নেই না ফলায় পাশেন সমস্যা নেই ছোট ছোট বিধানগুলোর সম্পর্কে আল্লাহ রসুল তার স্ত্রী আয়সাকে বলছেন দেখো ইয়া আয়সা 
এইযা কিংবা মহাক্রাতের জন্য একেবারে ছোট্ট একটা পাপ থেকেও তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো ফাইন্নাল্লাহ মিনাল্লাহ তালেবান কারণ ওই ছোট্ট একটা পাপ কে আমাদের দিন তোমার কাছ থেকে তলব করা হবে তুমি কেন করেছিলে কৈফের তলব করা হবে আমরা মনে করছি এটা সগিরা গুণা করলে সমস্যা কি ছোট্ট কাজ না ছোট্ট থেকেও বিরত থাকতে হবে কারণ কোরআনটা পড়লেন অনুপরিবহন অনুপরিবহন বলতে তো তার নিচে নেই অ্যাটম অনু দেখা যায় না আয়সাকে আল্লাহ রসুল এই নির্দেশ দিচ্ছেন যখন তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন আয়সার বয়স কতটুকু নয় বছর বয়সে তিনি আল্লাহ রসুল ঘরে গিয়েছেন আর উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন এই ছোট্ট একটা মেয়েকে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন ইয়া কেবা মহাকরে হাতে শুরু ছোট্ট একটি গুণাও থেকেও তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো ফাইন্নাল্লাহ তালেবান কারণ ওটা বিষয়ও আল্লাহ তোমাকে তলব করবেন অন্য দেশে আল্লাহ রসুল বলছেন এত্তা কন্যার হে মানুষ তোর জাহান নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাও অলবে শক্ত তামার দিন এটা খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও দান করার জন্য যে উৎসব আল্লাহ রসুল দিয়েছেন কারণ একটাই যে দানের পরে ফজিলত অত্যন্ত বেশি অত্যন্ত বেশি তাই উৎসাহ দিচ্ছেন একটা খেজুরের পুরা নয় টুকরা দিয়েও যদি তুমি যার নামের আগুতে নিজেকে বাঁচাতে পারো সেটাও করো অন্য যে এসছে অলবে জলফিন হাড়িতে যে পায়ে রান্না করা হয় না ছাগলের পায়া গরুর পা ওর একটা খোর দিয়েও যদি তুমি দান করে নিজেকে যার নাম থেকে বাঁচাতে পারো তো সে চেষ্টা করো অন্য যে এসছে মনে রেখে দিও দান তোমার কবরের উত্তাপকে নিভিয়ে দেয় অত যত খুশি দান করো পয়সা জমিয়ে লাভ নাই দান করলেন যেটা ওটা আপনার যে রাখলেন ওটা অন্যের এই জন্য আল্লাহ রসুল সবসময় মুসলিম উম্মাকে জান নাম থেকে বাঁচার জন্য নানাভাবে কথা বলে গিয়েছেন আমাদের সবাইকে এই বিষয়গুলির দিকে গভীরভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কেয়ামতের দিনের প্রচণ্ড অবস্থায় বিচারের আদালতে আমরা ফেঁসে না যাই বিশেষ করে যেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সমাজের নেতা প্রতিষ্ঠানের নেতা বাড়ির নেতা তাদের সম্পর্কে যে অত্যন্ত নেকির কথা আসে আমার ভয়ের কথাও আছে ভয়টা শোনালাম নেকিটা শোনেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল মকসেতু না যারা ন্যায় বিচারকারী দুনিয়াতে তারা কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরসের ডান পাশে নূরের সিংহাসনে অবেশন করবেন কিসে ন্যায় বিচার শুধু আদালতে নয় মা আল্লাহ যার উপরে তারা নেতৃত্ব দেন আপনি পরিবারের প্রধান পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি যে আপনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনি বাপ সন্তানদের উপর নেতৃত্ব দিচ্ছেন না আপনি প্রধান শিক্ষক শিক্ষকদের উপর নেতৃত্ব দিচ্ছেন না আপনি দেশের নেতা দেশের পাশে উপর নেতৃত্ব দিচ্ছেন না এই ভাষাটা এমনভাবে আল্লাহ রসুল বলেছেন এবং বিচারকদের বেলায় নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে আল ইমামুল আদেল কে আমাদের মাঠে আল্লাহর রহমতের সায়াত হলে আশ্রয় পাবে যে সাত শ্রেণীর লোক এক শ্রেণী হচ্ছে ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম তিনি নেতা হতে পারেন বিচারপতি হতে পারেন অতএব তাদের এই পুরস্কার খুব বেশি আবার তাদের শাস্তিও খুব বেশি দুটাই কিন্তু মারাত্মক তাই সাবধান থাকতে হবে এই শ্রেণীর লোকদেরকে যারা বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বশীল আছেন আল্লাহ কুল্লুক রায় না কুল্লুক মাসুরুল রায়দি প্রত্যেকে তোমরা দায়িত্বশীল প্রত্যেকে সহস দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ির এবং তার সন্তানের উপর দায়িত্বশীল বাড়ির যিনি চাকর 
সুতরাং মনিবের সম্পদের উপরে দায়িত্বশীল অনেক চাকর পালিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারে প্রায় দেখি বাড়ি সব লোকটা ট্রেনে চলে গেছে এমনকি এক চাকর নিজে তার গৃহস্বামীকে নিজ হাতে হত্যা করে চলে গেছে ঢাকাতে ব্যাপারে দেখছি এগুলো 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 কিন্তু ধরা খাবে হয়তো মনে করছে আরও গরিব মানুষ উনি এত ধনী মানুষ সব লোকটা ট্রেনে চলে গেলাম হবে না ওকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে কারণ ধনী গরিব এই বৈষম্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আপনি সারা জীবনে চেষ্টা করলেও এই বৈষম্য দূর করতে পারবেন না এটাকে মেনে নিতে হবে কিন্তু উভয়ে উভয়ের প্রতি ন্যায় বিচার করতে হবে তাহলে আপনি রেহাই পাবেন অন্য উপায় নেই মেধার পার্থক্য দৈহিক শক্তির পার্থক্য প্রভাব প্রতিপত্তির পার্থক্য রুচির পার্থক্য এ সব কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করে দেয় আর নইলে কেউ মেথরে চাকরি করতে করে কেউ অত মানুষ করছে না সুইপার চাকরি মানুষ করে না বিদেশে সুইপারের চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে ওটা তো রুচি অত আরেকজন লোককে মেরে ফেললেও সে পারবে না এই যে পার্থক্য এটা আল্লাহ করে দিয়েছেন নইলে দুনিয়া চলতো না সবারই দরকার আছে এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন দেখো আবু গুণ ইফি জবা ফাই কম ফাইন নামা তোর জাকু না অতন সার হো না বে জবা ফাই কম তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে তলাশ করো কারণ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে রুজি পৌঁছিয়ে দেন এবং তোমাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন দুর্বল শ্রেণীর মাধ্যমে কথা ঠিক না তাই দুর্বল শ্রেণীর প্রতি যদি আপনি অবিচার করেন অবশ্যই কে আমাদের মাঠে আপনাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে আবার যদি দুর্বল শ্রেণী তার মনের শ্রেণীর বিপরীত অবিশ্বস্ততার কাজ করে তাদের কোনো ক্ষতি করে আমার তোর খেয়ানত করে ওই দুর্বল শ্রেণীকে আল্লাহর কাছে কয়েকশো দিতে হবে অতএব প্রত্যেকে আমরা যে যেখানে আছি সবাই যদি পরকালীন এই যা কে আমাদের এই দৃশ্যটা মনে রাখি তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে সুরা জিলজালের এই শিক্ষা মেনে চলার তৌফিক দান করুন মাটির সাক্ষ্য থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন আমার পায়ের তলের মাটির জন্য আমার গুরুত্ব সাক্ষী না দেখে আমাদের মাঠে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সেখান থেকে বাঁচিয়ে দেন আমিন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল্লা আলি ওয়ালাইকুম ওয়ালাই সাহেল মুসলিমিন